három írógép vagy húsztól lönti az anyagot. A szerkesztő asztalán hamarosan kézirat petrencék állanak. Ritka szép haja is az égnek áll már, mint a sudár erdő magnak hagyott szórványos fái. Már cvikker nélkül olvas. Egyik lámpát eloltja, a másikat meggyújtja. Hol a vége a BTC meccsnek? Süvít ki a hangja. Remeg az idegességtől. A szomszéd szobából flagmával szól vissza valaki. Köd volt, nem lehetett látni. Manapság itt a Bécsi úti szerkesztőségben készül a Nemzeti Sport, amely megalapítása 1903 óta a magyar sportélet meghatározó fóruma hangadója. Most a budapesti futballmesék keretében labtörténeti időutazásra vállalkozunk, hogy felfedezzük, miként készült a régi időkben a sportújság. A két világháború között sokáig a Rózsa utca 111 szerepelt a szerkesztőség és a kiadó hivatal címeként a Nemzeti Sport fejlécében. Ebben az időszakban a szerkesztőség élete valódi szellemi műhelyként pesget, ehhez a periódushoz kapcsolódik például a sportnyelvújtó mozgalom, amely 1931-től több mint 10 éven keresztül zajlott. Ennek a kezdeményezésnek a gyümölcse például a dress helyett bevezetett mez szó, a magyar nyelvben meggyökeresedett öttusa szó a pentatlon helyett, vagy éppen a start helyett használatba vett rajt. Mehet a négy is, szól a jelszó. A negyedik oldalt jelenti ez. A nyomdász boldogan szalad a súlyos teherrel, és örömmel kiállt le a felvonónál. Halló, halló, negyedik oldal megy! Halló, vissza a negyedik oldal! Recsek a szerkesztő, új anyag jött. Csüggettem hozzá vissza a felvonótól az utazó oldalt, és szedik szét. Ez kidobni is, ez jön helyébe, szól a szerkesztő. Sóhajok szállnak, nehéz izzadság gyöngyözik a homlokokon. Az óra már kettőre jár, és három oldal még hátra van. Elúszunk, szerkesztő úr! A nemzeti sport erejére jellemző, hogy 1933-ban a 30 kiváló belsős munkatárs mellett 123 vidéki, 67 budapesti és 48 külföldi tudósító látta el hírekkel az akkoriban Európa második legjobb sportlapjaként számon tartott újságot. Az 1936-os olimpiára a kiadó külön épületet bérelt Berlinben, az ekkor már a Rögszilárd utcában működő szerkesztőségből kiküldött kilenc állandó tudósítónak és a munkájukat segítő bedolgozóknak. A sportlap hitele tekintélye felett Vadas Gyula főszerkesztő örködött, aki a nemzeti sport legfőbb erényeként beszélt a függetlenségről, az újság hitvallását pedig így fogalmazta meg. Soha sem választottuk a könnyű utat. Soha sem hajoltunk a megalkuvás felé. A nemeset, a tisztát, a szépet és becsületeset szolgáltuk a magyar sportban, melynek minden megnyilatkozásánál ott állunk, és minden munkájából kivesszük részünket. Hajnal dereng már a Néma város felett, mikor az emeleten becsapódik a szerkesztőség ajtaja. Léhegve rohan a négy emeleten lefelé záráskor az utolsó ember, a főszerkesztő. Kezében kézirat, Fejében még táncol az éjszaka minden mondata, ami átrohant szeme előtt. Belerezdül az egész hatalmas épület, és percek múlva százával veti ki magából a diadalmas gép a friss, ezernyi hírrel telt nemzeti sportot. A nyomás az újságcsinálás legkisebb, leggyorsabb része. A gépbe gyorsan fut be a tiszta papír, és hengerek alatt különböző szerkezeteken átfutva hull ki a másik oldalon az összehajtogatott kész újság, ahogy az olvasó az utca sarkán készhez kapja. Eljöttünk a Somogyi Béla utcába, a Somogyi Béla utca 6 szám alatt a mögöttem látható zöldre festett épületben működött a Népsport szerkesztősége az 50-es évek elejétől egészen 1991-ig. Ma a Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó székhelye ez. A kiadóvezetőktől lehetőséget kaptunk arra, hogy a budapesti futballmesék forgatása alkalmából bejárjuk az egykori Népsport Birodalmat. Valamelyik este együtt indulunk haza. Bán Ferenc nyomdász behúzza maga mögött a vasajtót, végigmegyünk a hosszú félhomályos folyosón, a linoleum borítás elnyeli a léptek meszét, a kanyarodón túl zümmög a páternoszter. Az előcsarnó forgó ajtaján a nagyváros fényei villóznak. Néhány lépés csupán a tér az utca. Az ember ilyenkor még utolérhetné az aznap estét. Záróra előtt ihatná egy pólát, pohár sört a közeli vendéglőben, vagy csodródhatna a körülti tömeggel, nézegethetni a karácsonyi kirakatokat. Át kellene csak menni a forgóajtón. Bán Ferenc fékez, lassítok én is. Nem kell mondani, tudjuk miért. Hamarosan hozzák a lapot, a betűk olajos feketén csillognak, friss nyomdai illatú az újság. Kezünkben az egyszeri szenzáció, a naponta újjászülető megismételhetetlen, a napi lap.
Vince András, a Nemzeti Sport Futball Rovatáti már két és fél évtizede vezető sportújságíró 11 éves volt, amikor édesapja iménti cikkében vallott az újság születéséről a népsport hasábjain. A napilapkészítés bűvöletében felnőtt fiú életét és pályaválasztását meghatározta a családi példa. Hát tulajdonképpen a gyerekkorom itt telt el, hát én hamarabb tudtam gépelni, mint kézzel írni, sőt telekszezni hamarabb tudtam, az egy külön műfaj volt, mint gép írni. És hát azt kell mondjam, hogy mindenki velem foglalkozott a gyerekkel. Jellemző most egy kicsit ugrok az időben, amikor az újságíró válogatottba futballozgattam, akkor is nem Andrásnak szólítottak, hanem gyereknek, és a mai napig 54 éves feje, hogyha a régi egykori névsportosokkal, nemzeti sportosokkal, vagy régi újságírókkal összefutok, akkor mindenki gyereknek szólít. Előfordult, hogy iskola után eljöttem ide a szerkesztőségbe, vagy a másik sajtóházban, mert New York palotában volt, apám a magyar hírlapnál is dolgozott alapítás óta, alapalapítás óta, és akkor ott csináltam meg a leckémet, és aztán utána mindenféle ö, egyéb dolgot csináltam. Kicseréltem a írógépbe a, a, a szallagot, akkor a, a hivatal segédekkel elmentem a telekszeket kezelni, rohangáltam a kéziratokkal, lementem a nyomdába ide-oda, tehát úgy bebarangoltam ezt az egész épületet. Sporteseményre is jártunk ö, édesapámmal, és hát az volt a másik, másik pontja, sarokpontja az életemnek, hogy tulajdonképpen a, 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 a pályák mellett ö, töltöttem a, a, a napjaimnak egy jelentős részét. Lehetett ez birkózó szőnyeg, ö, a, a torna szőnyegnek a széle, a futballpálya, az újságíró páholyok, ahonnan tudósítottak. Vince Jenő 39 évesen, 1979-ben elhunyt, elvitte a szíve. Az újságíró élet sajátos világa, a 70-es évek szerkesztőségi levegőjének illata, a zsibongó mindennapok lármája azonban azóta is él fia emlékezetében. Ugye ma már olyan legendaként mesélnek, hogy az újságíróknak az élete az, az ö, ö, egy ilyen nagyon bohém élet volt, ez így volt a valóságban is. Tehát 11 órakor ugyanúgy, mint ma egyébként labzárta volt, és aztán az újságírók felkerekedtek, és itt a belvárosi éttermekben beszélték ki a napot. Találkoztam nagybajszú festőművészekkel, Lázár Ervin gyakran volt vendég nálunk, ugye, akinek csodálatos mesei volt, a kapámnak nagyon jó barátja volt, sportolók, televíziós személyiségek, Szőnyi János, aki ugye egy legendás riporter volt, volt egy olyan pólom, amin egy óra volt, mindig felhúzta, az volt a, a köszöntése. Az óra pedig elkezdett ketyegni, és 1984-ben elérkezettnek mutatta az időt arra, hogy az apja nyomdokaiba lépő újságíró jelölt állandó munkára jelentkezzen a népsportnál. Eleinte korrektorként és a féle mindenesként. És emellett pedig sordíjas tudósítóként járhattam ki mindenhova. Tehát Boda Ildiko elküldött ritmikus sportgimnasztika versenyre, testhez álló feladat, Pélhál György elküldött vitorlázásra, mert akkor ő volt annak a szakírója, a futball rovatból mehettem MB3-as meccsekre, és egy sor, kettő forint volt. Tehát egy kosárlabda mérkőzés, közgáz, ks ott kellett a, a helyszín megírni, vezette leg, legjobb dobba, ez három sor volt, az hat forint volt. Na most egy ilyen meccset meg lehetett csinálni, hétvégén nyolcat mondjuk, tehát akkor kerestem mondjuk közel a 30-40 forintot, és akkor még mellé jött akkor a torna, a, a, és a műkorcsaja, fiatalok a küzdőtéren rovatba lehetett írni, és akkor volt egy, egy hírovat a Névsport jelenti címmel az újságnak, ahol ilyen kis pici írások befértek, jegyzetszerűségek. És akkor ott már lehetett csiszolgatni a, az embernek a stílusát, ilyen kis élettörténeteket lehetett megírni, és akkor az még egy plusz jövedelem volt. A Samogyi Béla utcai épületben zajló hétköznapokat nem igen felejti, aki akkoriban a Népsport tagja volt. Vince András beszél a negyedik emeleten kis szobákban működő futballrovatról, a gépírónők kézirat továbbító csőpostájáról, a korszerű laborként üzemelő fotórovatról, és persze a szomszédos épületben a népszabadság szerkesztőségi alatt nyűskő büféről. Itt mindig vágni lehetett a füstöt, az asztaloknál örökké folyt a szó, a zsivajgók élénk csevegését hangos nevetések tarkították. Bálint, a legendás büfés pedig a pult felett kávét, kólát, a pult alól egyebet is kiszolgált. Az idő az nagyon szűkre szabad, tehát most már nincs annyi idő, tehát hogyha most lenne egy büfé, ott már valószínű nem, ül, nem ülnének az újságírók fél délutánokat és vitatkoznának egy cikken, mert ugye az interneten, ha nincs fenn azonnal, akkor onnantól kezdve már, mint hogyha nem is lenne. 
21 óra 45 perckor Bukva Imre nyomdai csoportvezető kezébe vette a népsport keddi külön számát, és gyorsan átlapozta. Sok újságot látott nyomdás szemével minden bizonyal az új lap szépségeit, hibáit kereste. Tekintete nem árult el semmit, ám a címeken végigfutó ujja néha-néha megállt. Talán ő volt az első, aki a kék betűkkel hivalkodó népsportot a kezébe vette. Tíz évvel édesapja cikke után tehát Vince András is megragadta a lapszületés szent pillanatát. Erről azonban a legtöbbet talán a szakma egyik legrégébb képviselője, a népsportnál 1960-tól három évtizeden át dolgozó Várkonyi Sándor tud mesélni. Az 1937-ben született sportúságíró keménységből, kitartásból is példát mutat. Szinte hihetetlen, de még ma bőven túl a 80-on is elnyűhetetlenül futballozik az újságíró válogatott edzőmeccsein. És persze ma sem felejti első, több mint 60 éve megjelent népsport cikkét. Kikültek a április 4 gyárba egy ilyen közgyűlés, vagy ilyen sportkörű közgyűlés, hogy arról írjak. Odaértem, egy lélek nem volt ott, ott ült egy ember, aki az elnök volt, azt mondta, hogy hát úgy néz ki, hogy ebből nem lesz semmi, mert a tagok nem jelentek meg. Tüldögeltünk egy darabig, beszélgettünk, utána be, hát mondtam, hogy jó, rendben van, elköszöntem tőlük, visszamentem a szerkesztőségbe, mondtam, gyerekek, baj van, nincs mit írnom. És akkor mondta az öreg, az Orbán, az volt a, a olvasó szerkesztő, egy öreg manusz, de hallatlan rendes és hallatlan okos ember volt, azt mondja, apukám, hát azt mondja, meg, azt írd meg, hogy nem volt. És beszélgetél valaki? Na, persze, hát az elnökkel beszélgetél. Na, akkor erről írja egy cikket, mondom, erről, hogy nincs. Azt mondta, egy újságíró, az mindent meg tud írni, ő le is írd meg, majd megnézzük aztán, hogy a elfogadható, akkor lejön, ha nem azt mondja, akkor megnézheted magad. A szerkesztőségek közötti bajnokságban hamar kiderült, az ifjú kolléga erőssége lesz a népsport futball csapatának. Márpedig akinek a lábában ott van a játék, bizonyára a fejében is, gondolhatta német Gyula a nagy tekintélyű szakíró, és a fiatal ember vállára tette a kezét. Apukám, neked a futball rovatban a helyed. Nálunk a népsportban minden műfajba bele lehetett kóstolni. Én mondjuk, nekem volt egy rovatom, a, ilyen kroki rovat, végig egy könyvem is megjelent erről, szóval volt egy ilyen humoreszk rovatom, és hát abban olyasmit is megírtam, sok mindent nem akartam, ez én sokkal jobb, többre értékeltem egy humoreszket, mint egy ilyen vérbeforgó glosszát, ilyen véres tollal írt glosszát, hogy hű, meg szégyelje magát, minden. Én megírtam egy ilyet, azt mondom, többet jelentett, mert az öltözőben felolvasták egymásnak, és rögtek rajta, vagy tudták, hogy kiről van szó. Mondom, hát a, nem tudom, ismerte, hogy hallottatok, a Molnár Tibi volt egy, a Csepelben volt egy védő, a, Molnár Tibi, aki mind a lópokról olyan volt, tehát a, a magyar futball, illetve a nagyar NBA egy egyik legkeményebb játékosa. És ezeket a, a csipkelődéseket és elég sűrűn adtam ezeknek, akik a goromba játékosokat elég sűrűn elővettem. És hát mit tudom én a 15. ilyen írásnál egyszer csak meg, kopognak, megjelenik a Molnár Tibi. Bejön, azt mondta, mondja, szevasz, és letett egy ilyen köteg írást. Azt mondja, tudom, ezt mind rólam írtad, ezt is, ezt is, ezt is. Azt mondtam neki, te várjál, kiválogatom, mert van itt a Noskorról is, meg a Dalnok ilyen őről. És mondom, nem mind rólad szó. Azt mondja, de tudom, tudom, azt mondja, ez az ömer rólam szó. Azt minden, akkor rögtön készítettem vele egy anyagot. A sportújságírás kulcs műfaja a tudósítás, amelynek meg kellett születnie akkor is, amikor még laptopról, mobiltelefonról ember nem hallott. Úgy kellett megjelenni, úgy kellett elkészíteni, hogy az már nyomdakész legyen. És azért ezt megírni, és lefújásra, ugye lefújásra kész kellett lenni, akkor már diktálni kellett. Azt aztán nem beszélve arról, hogy a hőskorban ugye az volt, hogy nem voltak tele, a lelátorról nem tudtál telefonálni, akkor meg kellett szervezni, hogy valahova elérje a telefont, mondjuk az elnöki szobából telefonálja, oda lemenni, fél időben lemenni, szintén ott telefonálni. Szóval ez, 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 ez egy 
Szóval egész más volt, mint ma az újságírás. Szóval ma leül valaki a lelátóra, ott megírja a laptopon is elküldés, és kész. De mondom, szóval ez telefonokat, egymást üldöztük a telefonoknál, ugye, mert volt a MTI, volt a, nap, sport, ugye, a napi lapnak a sportról a tezető is ott voltak. Tehát telefonokat úgy kellett, megnéztük, hogy mikor indul valaki a vándorkán, mert mikor elindult, akkor már én is futottam, <gül> nehogy leelőzzön. Sok minden változott az újságkészítés története során, egy valami azonban állandó. A labzárta parancs csak egyetlen és sérthetetlen. Hát különösen a fordulóknál, akkor volt a rumlis a napzárta, ugye akkor kapkodás volt, mert nem tudom most hogy van, akkor úgy volt ugye, hogy a, mit tudom, a tudósítás, de jön, jött, bejött a, tudó, a futball tudósítás, ugye a gépjörőnő leírta, rovatvezető megnézte, olvasószerkesztő nyomda. Az annyit jelentett, hogy azért, még, még ez átment, persze már pörgött azért, mire átment, azért e, már sistergett minden ott a levegőbe. És utána visszajöttek a, visszajöttek a kézirat, illetve a levonatok, hát a ólomba, ólomba dolgoztak ugye a nyomdában, nem úgy volt, mint most, hogy le, és tehát visszajött még a levonat, azt még ki kellett javítani, és utána vissza. Hát ez, azért mondom, úgy kellett vörögni, hogy mire mi végeztünk mindennel addig, és még ott beszélgettünk egy kicsit, és jöttünk lefele, akkor a, a aluljáróban már árulták a népsportot. És hogy miben volt más a sportújságírás évtizedekkel ezelőtt? Szóval nehezebb volt, de azt mondom neked, hogy, hogy szebb volt. Szóval valahogy közvetlenebb világ volt az. Akár edzőkkel, akár játékosokkal, akár vezetőkkel. Szóval olyan viszonyban voltunk, hogy bármit, bárkitől meg lehetett kérdezni. A Várkonyi Sándor által elmondottak alapján egyértelmű, akit a reménybeli újságírók közül a sportlap szerkesztőségébe sodort az élet, szerencsésnek érezhette magát. Tudnélek, a népsportnál lehetett megtanulni újságot írni. 